。喂，林总。文恩，你给我打电话了？啊，没有，刚才不小心按错键了。嗯，没别的事儿吧？没什么事儿，一切都很好，很好。四九，放开手，大胆的干啊！有事呢，及时汇报。哎，如果暂时没有办公地点。我建议你啊，不行就到咱们中福宾馆的贵宾楼啊，暂时过渡一下。林总啊，我哪儿用得着去贵宾楼啊？我能有一个普通套间就不错了。嗯，好啊。还有啊，要注意跟食物性搞好团结啊，让他有一个适应过程。换位思考一下，铜砖头上压了个领导，谁接受得了啊？哦。林总，是不是红杏向您汇报什么呢？啊，那倒没有，我就是提醒您一下。好，那挂了。基本安心，请沉重。十八大刚开完，有的人居然还不收敛。王平安的问题，已经不仅仅是作风问题了。看来，党风廉政建设和反腐败斗争，确实是一项长期的、复杂的、艰巨的任务。这就是石红杏皮丹他们花了四十七亿买来的矿啊！啊，对啊，还有一座金峰矿。两座一起打包买下来的，那个金风矿是不是比这儿情况稍好一些？是稍强一点吧，勉强开着门，不过赔得更狠。那你说说具体情况？是这样，二零零七年六月到二零一零年二月这期间呢，荆州市主导煤矿企业的兼并重组，当时煤炭市场好啊。咱们荆州中福就以高价要买下这两座矿，但是争议非常大。荆州中福最后拿不定主意，好像还是北京总部拍的板吧？是兼职董事长拍的板，还是满江同志亲自拍的板？哎呀，这我就不清楚了，你得问皮丹。我上任以后提出过异议，皮丹是这么跟我解释的：说当时煤炭行情这么好，你让人家民营企业退出。人家轻易能退出吗？那还不狮子大开口？这我能理解，工人不理解呀！乱骂娘！老牛啊，要学会多疏导群众的情绪，多解释。市场变了嘛，乱骂娘有什么用呢？要学会适应，在适应中求生存、谋发展。在适应中求生存、谋发展。哎呀，齐书记。您真是官高嘴大，不是一般人。这话说的就是有水平。但现在的具体问题是，适应是适应了，生存不下去啊，发展就更别想了，有点梦幻。老牛啊，我听出来了，你这是在讥讽我呀？哎，没有没有没有没有，秦书记，我怎么敢讥讽你啊？您上任调研的第一个单位就是我们荆州能源公司。对我们两万矿工，那叫一个温暖。我现在心都是热乎乎的，不信你摸摸。谢谢大柱，少贫啊！我还不知道你，咱俩从一见面，我就没听你说过一句振奋人心的话。那不是因为没遇到振奋人心的事儿吗？不过齐书记，我相信那振奋人心的时刻必将到来。宁和集团一定会带领我们走出困境，不断从胜利走向胜利。过去啊，我跟大伙对石红杏真的是一点都不指望。怎么我呀？啊，我就是块铁，我能打几根钉啊？同志，是我们，啊，对，我们。我怎么听说，公司发的两期公司债，都有逾期风险？齐书记，这事儿啊，你得问皮丹，他是董事长。我现在问的是你。好，那我回答你，不是逾期风险，是肯定逾期，尤其是那第一期那十个亿，距兑付日也就九十七天了吧
，本溪在哪里啊？恐怕也只有皮丹才清楚。我们这个皮丹董事长啊，哎呀，心胸宽广，任凭风浪起，稳坐勾鱼台啊。钓鱼台，那就是勾鱼台。皮董事长还用得着钓鱼？那随便一勾都是大鱼。什么意思？没什么意思。啊。季书记，还有一件不太振奋人心的消息，我得跟你汇报汇报。几个中小股东在香港把我们能源公司给告了。为了什么事儿啊？说我们大股东搞欺诈。呃，严重侵犯了中小股东的利益，啊？这有什么情况啊？怎么就严重侵犯了他们的利益呢？大股东，咱们荆州中孚，花四十七个亿买了两座破矿，自己不要，啊，以增发的形式硬卖给我们上市公司荆州能源。现在煤炭市场这么不好，包袱越来越重，那人家中小股东想不通，对吧？这事儿皮蛋知道吗？跟他说了，人家不当回事啊。说自己不定干到哪天呢，阿牛啊，今天我就明确告诉你，他一天都别想干了。<笑>那人家皮总啊，正好高兴，烂摊子一扔，找个好地方勾鱼去喽。休想，我来了，也没他好地方去了。呃，齐书记啊，有个事儿，我不知道当讲不当讲啊。什么当讲不当讲？有话就说。哎，是这么个事儿。呃，也是金龙矿矿长王子豪跟我说起来的，说五年前，也就是金盛矿刚兼并过来没多久，咱们荆州中孚拿出了五个亿给市里，作为棚户区协改专项资金。你看这笔钱，咱能不能先要回来？这事儿我知道，但是这钱想要回来，可能性微乎其微吧。吕德光什么人？你跟他反攻倒算，不可能。呃，齐书记，你，你别一口就回绝我，你让我一点信心都没有了。你就算不同意，你说的慢一点，这口气缓和一点嘛。呦呦呦呦，怎么突然变得这么娇弱了？哎呀，穷疯了嘛，人穷志短，就我现在这样。上车说。煤炭好卖，赚钱的时候你们不让我来当这个总经理，现在不行了，让我来代总经理，还美其名曰好，刚用在刀刃上。哎，我说算了算了，不说了。老牛心里也苦，可关键的问题是，这违反了认知回避原则吧？是不是？这，你说到点子上了，季书记。施洪信和你存在直接上下级关系，没人提出吗？你就别跟我这装了，荆州中孚就是你们林家铺子说了算。牛俊杰，你别一口一个林家铺子。要说林家铺子，你也是其中一员吧？石红星是你老婆，那你起码也是林家铺子的亲属吧？我这个亲属啊，出五福了，卖命打工，不占你们林家铺子编制。行，那你这个亲属倒是说说，荆州他到底怎么林家铺子了？就说我们家那个女强人石红庆吧，你看看她用的那些人，皮丹，煤炭行情好的时候空降过来当董事长，现在困难重重，又要开溜，荆州证券蒙平安，胆大包天啊，在资本市场上莫名其妙一败再败，巨亏十五个亿，没人追究。李公权他，行行行，不说了，都是你好朋友，我好朋友怎么了？我好朋友就不能说吗？你说，齐书记，荆州中孚干部使用已经是逆淘汰了，你得重视。公司三个主要矿井。效益现在主要来自金龙矿，金龙矿产量占了公司原煤总产量的百分之六十六
，利润却占了公司总利润的百分之九十七。面对这么一种困难的局面，你们不会没想法吧？啊？怎么改变它？包括资本层面上的建议，你们都说说。我们说了会有用吗？哎，当年买矿的时候我就提过建议，没人听我的。现在上面也不一定就听你的，该建议照样建议嘛。哎，按我说啊，可以把当年买的金盛矿、金丰矿都甩了得了。估计上面也想甩，怎么甩？呃，四十七个亿买来的。哎，其实如果现在甩了，能卖个二十亿也行啊。二十个亿啊？债权机构最新评估价十四亿九千万。什么？这才五年的时间。三十二个亿就没了，所以啊，谁敢拍这个板啊？去年年初评估值二十五个亿的时候，我跟皮丹建议过，我说把金丰金盛这一块作为不良资产剥离出去。他呢，他根本就不敢向上报。现在倒好，整个荆州能源公司都要被拖垮了，所以啊，集团总部下了决心，坚决甩包袱。今天跟你这么深入的一谈，我知道了，你心里边对京东能源公司还是很有数的，而且还有很多建设性的想法。很好啊，这样吧，这几天你再辛苦一下，理一理你的思路，给我拿一个方案出来，别有任何顾虑，也别怕得罪任何人，你就给我实事求是就行。那好，季书记，我就对你负责，给你提供建议。王科长，你听见了啊？嗯，听见了，齐书记放心。好。荆州能源尖锐的问题，就这样摆在了齐本安的面前。落后产能严重过剩，生产经营成本刚性上升，结构性的调整迫在眉睫。需要进一步解决的机制、结构和历史遗留问题仍然很多，难度也越来越大。作为领导者，面对困境，绝不能瞻前顾后、畏缩不前。哎呀，金书记，谢谢你啊！谢谢你对两万煤矿职工的关心和关注。看来我们牛总有些信心了吗？有些信心。但齐书记，关键还看你们上面怎么做。放心吧，我会努力的。但是也请你们给我一点时间。走了。不是秘密了，让调查人知道了还不方便转移，还是在一楼吧。万一遭到堵截啊，我还能跳窗走，不至于耽误事。那行，我马上通知他下来。好，快点。齐书记，您看，咱这一笔经营活动产生的现金流量净额，产嗯，有不小的问题，投资活动。记。齐书记，我听盛红庆说。你找我？对，就是我找你。党政干部大会你不来，青州中孚的工作也撂挑子。听说你病得不轻啊，而且还不让我们探望，要不要紧啊？有没有生命危险？我正说要向您做个汇报呢。我也一直等着你汇报呢，老陆啊，你就直接告诉我，青州中孚这个党委副书记。你还能不能干了，季书记？我我我也没说不能干呢。最近这段时间，我有点疲劳过度。是疲劳过度，还是闹情绪啊？啊，老陆啊，你的情况大家不是不了解，你这个同志，你真得注意了。季书记啊，你别听沈红杏胡说八道。他那煽风点火，他他他不是个好人。石红庆是不是好人，用不着你说。
小张小杨，今天咱们就到这儿吧，你们先回吧。好的，请坐。跟齐本安初步接触了一下，感觉还不错。他这个人啊，除了有点书生气，除了不太接地气儿，但他想干事儿，陪他练吧。怎么练呀、啊，牛总？先让咱们出一个解困方案给他，而且总部正好要甩包袱，大好时机啊！皮单咱们就别指望了。咱们几个先谋划吧，啊，暂时对外保密，啊，哎，咱们今天啊，就说你，我有什么好说的？我就是一个吃瓜群众。陆建设，你是负责党务和纪检的副书记，你怎么成吃瓜群众了？啊，你去吃瓜荆州中孚的党风廉政建设谁负责呀？啊，你跟我说说，这些年你是怎么负责的？你到底都做了些什么？我就知道你早晚会找我，我就是病得奄奄一息的，你也不会放过我。去年，摩斯委纪委和中孚集团的纪检组就党风廉政建设，一共下达了下达五六个文件，我们都及时的传达，并组织了认真学习。小周，出去以后好好做人，以后违反乱纪事就别干了。好了，走吧。秦队长，恭喜啊！重获自由。你恭不恭喜，我也是自由了。那是，走吧，上车。刘总今天给您接风。别跟我提这个牛魔王，没他的话我也不会进去。所以嘛，刘总要给你接风，替你压压惊。我不急，我在里头住的挺好。要不然让刘总再送您进去住几天？可以啊，我等着。哎呀，等什么等？我这跟开玩笑呢。冤家易解不易结，是吧？走，上车吧。算给我个面子。你告诉我，你有什么面子？我不会跟你们这帮腐败分子同流合污。嘿。我们刘总呢是腐败分子，您呢是诈骗犯，这是一丘之貉呀。那你的意思就是物以类聚呗？难道不是吗？那有什么好说的？吃饭去呗。我们刘总啊，就想结交你这种有胆有识的记者。钱德记者，您啊，别老骂我们牛总。其实我们牛总对你挺好的。你就说在金龙矿的时候，只要有啥事儿，嘿，你就马不停蹄的跑过来采访。我们牛总哪次不是积极配合呀？是不是？这事儿啊，要怪只能怪你自己。办事太不仗义了，以深入调查为幌子，敲诈勒索，张嘴还就十万，真不是我说你。你再说我跳车了？哎，别别别别，我不说了，不说了。第二文件是行了行了行了，别说了，不用汇报学习文件了，说落实，落实的怎么样？这些年查处了多少起违纪啊？咱们的党风是否有基本好转呢？应该有好转了吧？也没有立案查处谁、啊。那你的意思是，咱们荆州公司可以成为全国各个公司的楷模喽？我没那么说。实际情况是这样的：荆州中孚反腐倡廉任重道远，吃喝风严重，但是实行性不让查。他说集团八十周年大庆马上就到了，要维稳。咱集团八十年大庆今天八十天倒计时，满江董事长专门给我来了个电话，指示我们一定要有大局意识、维稳意识，绝不能出现任何不利于集团庆典的事情。所以就搁这儿了。其他同志呢？其他同志有没有什么吃喝问题？其他什什什么什么什么同志？哪个同志？李满江的人我可不敢管。陆建设，你胡说什么
，哪儿来的林满江的人？你们牛总打算在哪儿给我接风啊？还能在哪儿啊？在我们荆州能源公司的食堂。你们食堂那些师傅做的菜能吃啊？去那记者，这好吃的东西啊，您就别惦记着了。这两年呢，您在北山大牢里待着，对外面的情况呢也不了解。我给您做个汇报啊。那这样吧，你靠边停车好不好？我下车，自己打车回去。别，给您接风肯定让您满意，是不是？这高端的食材不一定在高端的酒店。哎，一般的假期还是有的。真敢来！你让食堂送几个包子，再做个鸡蛋汤。我还没吃饭呢，陪这个诈骗犯吃点儿。吴总，秦大记者到了。哎，秦大记者，来来来来，坐。秦大记者。过去的事儿都过去了，你别往心里去，我也不往心里去。咱们该怎么做朋友还怎么做朋友，啊？我们企业日子不好过，啊，也就将就着吃点吧，啊？牛总永远都是那么谦虚。不过你说你们那么大一个企业，现在日子不好过，那到底是我一个小记者的问题呢，还是你们作为企业高管长期以来严重腐败的问题呢？你听听，啊，还长期以来还严重腐败，这可不是我说的，这是你们进去的那个陈矿长跟我说的。哎，他跟我现在是好友，我们俩是前后脚。嗯，那家伙不是个东西，鸡蛋过他手都得瘦一圈。你吃啊，菜没上齐吧？不是说还有可以吃的家禽吗？在哪儿呢？菜都上齐了。再说我要不说给您接风，您也不来呀、啊。说说你自己吧，季小姐。你看啊，我就是这么小心谨慎，不是照样被人排挤吗？我这个副书记我，我我我只能干到死。哎呀，你们年薪百分之百，我百分之八十。我找谁说理去、啊？那你是不是觉得，这个党委书记应该让你来当啊？老陆，你扪心自问，你觉得你自己够这个格吗？我够格又有什么用啊？啊？我既不是县领导林满江身边的大红人，也不是其他领导的得力干将，我厂里没人儿。陆建设，你发什么牢骚？你什么意思啊？啊？你看看你这个样子，我告诉你，即便你是林满江的大红人，某个领导的得力干将，组织上也不会用你。今天我正式提醒你一下，你不要有船到码头车到站的消极思想。如果你再这样消极怠工、玩忽职守，恐怕你很难平安着陆啊。要给你接风，啊？你以为你是谁呀、啊？你敲诈我，我还给你接风？我能坐在这儿接见你就不错了。嗯，我看出来了啊！牛总今天的意思呢，是想让我继续和他。嗯哼，陈小峰啊，我今天实话跟你说，当年真不是我给你报的，可能是荆州中孚其他公司的人报的。你真错怪我和荆州能源了，冤家宜解不宜结。我今天把话跟你说清楚，免得你记仇。那我没有记仇，啊，我正在思考，什么时候找机会也请您牛总
，去北山喝一喝汤。哎呦，秦记者，您这还不记仇呢？不行，这得罚汤一碗啊！来来来，我给您盛盛。来，我给您盛盛。来，您慢用啊。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。这哪是人喝的汤啊？还没北山的汤好喝呢。对，你们北山也就那口汤好喝。进去的人都这么说。哎，对了，呃，你们那个陈矿长啊，还托我转达一下他对您的敬意，他希望您也早日进去与他会合，共饮那边的好汤。行了，秦小忠，我不跟你扯淡啊，我跟你说正事。我们俩有正事可以说吗？不都已经你死我活了吗？我告诉你，把你手上掌握的这些资料材料整理一下，让我们纪检的同志。把眼睛都睁大了！从现在开始，荆州中孚的党风联盟建设要动真格的，不管涉及到谁，涉及到哪一级。那要涉及到史洪信，涉及到林满江，不见涉你江我的军啊？好办，查，一查到底。查什么呀？咱哪有那个权限呢？要查，在中央查呀。你还知道啊？你知道就好。但是有一个事情可以查呀。什么事儿？你说。是谁拍板，花了四十七个亿，买下了金丰、金盛两只烂桃啊？好。我刚才说了，只要发现问题就查。你去查，我等着结果。哼，算了算了，我还想多活几年呢。现在史洪兴到处放风，说我得了重病。那天我一蹬腿儿，正好病情发作，公安也不会查，广大干部群众也不会追究的。老陆，你这个同志啊，石总这是在跟你开个玩笑吗？开什么玩笑啊？有这么开玩笑的吗？哎，对了，有个有个事情，我真得向你汇报一下。咱俩是你死我活，但你父亲勤检查，他做过我师傅，他把我当良医，请我治病救人，在你人生最绝望的时候，让我拉你一把，让我给你找个吃饭的地方，你说我能不管吗？呃，牛总啊，我没有你想象的那么惨。你看啊，我进去不过才两年，你们那个陈矿长一进去可就是十二年。哎，如果哪一天万一您要是进去了。那我觉得不止十二年。这小子是不是比我还混蛋啊？秦记者，你别把我们牛总的好心当驴肝肺。牛总听说你被判刑以后，被《荆州时报》给开除了，那是看在你爹的份上，才拉着你跟我们一起干。哦，那是不是要请我到你们荆州能源来做办公室啊？不是做办公室，是搞多种经营，在菜场管理菜贩子。那不如这样好了，我看到你们院子有两节公厕，让我管公厕不是更好吗？你真要有这样美好的愿望，我完全可以满足你啊！我告诉你，管公厕的工资也够你交孩子的抚养费。好了好了，牛总别生气啊，我有很多事情要做，也没工夫陪你在这扯淡，我先走了。给脸不要脸！你以为我有功夫跟你在这扯淡啊？你干的事，你以为我不知道吗？你在北山喝汤还不安分，还老往荆州中孚纪委那给我写信举报，我没冤枉你吧？门在那边，还不赶紧给我带？对了，我还是要提醒你一下，各级纪委和人民群众不是摆设。我相信广大人民群众
不可能治不了你们几个腐败分子，小心遭报应。滚！能滚多远滚多远什么？秦小冲来了，他不是被开除了吗？还来干什么？让他走吧，我好人都管不了，还管个诈骗犯？吗？劝不了啊，秦小冲非要见你，要不你躲躲？我躲什么躲啊？我堂堂社长兼总编，我还怕他吗？真是。范院长早。回吧回吧，秦小冲，你两年前就被我们报社除名了。不是，那真的是个误会啊！我当时是中了别人的圈套了。哼，没有十万块钱你也中不了圈套，怎么着，掉钱眼里了？真不是，哎，我当时是为了做调查，呃，反腐败。你的意思，你还是反腐败英雄呗？我是不是得给你接风洗尘啊？范院长，我跟你说。刚才，你听我说，刚才那个荆州能源的牛俊杰找了我，他已经给我接风洗尘过了，他还说让我去做他那个荆州能源的办公室文秘，我当时就拒绝了。为什么呢？因为我觉得我还是深爱着咱们记者这份职业。秦小冲，这个职业已经没有你的位置了，除名了就是除名了，明白吧？我明白，范市长，您念念我的好呗。怎么说？我给咱们荆州时报干了这么多年，也是个优秀的调查记者。给咱们《荆州时报》写过那么多篇好的文章，是不是？我知道。那你就给个机会呗。社长。嗯。哟，这不是我们老领导吗？啊，你谁呀、啊、你？哎，你请留步啊。你请回啊。后脚就跟着牛俊杰下矿了，石总啊，你这消息够灵通的呀！我才刚从矿上回来，你就打电话来兴师问罪，怎么着？我下一次矿你就坐不住了？我有什么坐不住的？以堂堂荆州中府董事长兼党委书记，身体力行体恤民情，是造福荆州能源。你可千万别给我乱戴帽子，造福荆州能源。你实在能再给我批一笔钱，把脱困的资金先落实了。现在是你主持工作，怎么还要我批钱？损我讥讽我是吧？你现在发个话吧。批多少？十亿？八亿？不行呗，咱荆州中富大喽。但是我得提醒你，牛俊杰是大师兄明确指示要拿下来的，你不能一上任就罔顾领导的指示吧？牛十二，我跟你说过多少次，不发就是不发。那咱《荆州时报》干脆改成《荆州广告》得了啊！一会儿奇迹，一会儿传奇，见谁吹谁。你瞎吹，谁花钱看你这玩意儿？给请我们做广告的人看呢，请花钱请我们吹他们企业的人看。面对现实吧，现实是，新闻数量越来越多，社会生活丰富多彩，人们对新闻的要求越来越高了。所以呀、啊。为了我们新闻从业者的理想，我们对于重大新闻还是及时报道的，也会深度挖掘的，是不是？就像你们部门，深度报道部，我是不是没有砍掉？是啊，但是为什么每次一旦和广告的创收交锋，受伤的总是新闻呢？你这孩子是不是傻呀？你说为什么？我们办报纸不单单是为了有口饭吃呀？哎，如果如果只是为了填饱肚子，那我们干什么不行啊？呃，要我说啊，两手都得抓，两手都要硬。一手呢拿剑，用新闻调查展示我们报社的形象；一手拿密，用甜言蜜语拉动广告赞助。秦小冲，就你懂啊？话那么多，你可不两手硬。
你要是两手不硬的话，你能上北上喝汤去啊？你一个人喝汤还不够，拉我们一起去啊？你怎么想的？就是你怎么想的？你还有你，现在什么时代了？大数据时代，你想看什么？人家给你推送什么？公众关注的是什么？即时化的信息，像你说的那些新闻，时效性在哪儿？采编周期过长，读者是不会为了这种东西花钱买单的，知不知道？牛石燕，一季度都快结束了，你好好回去给我想一想季度的拓展计划。想什么呀？实在不行，找我妈那荆州中服嘛，他们公司有钱。这回不好使了，别动不动找你妈。怎么了？我们比较倒霉，齐本安要来了，你说怎么办？齐本安不是你老公吗？那你老公来了，这事儿更好办了呀。好办什么呀？他是个非常教条主义的家伙。咱们只能自力更生了。行，自力更生啊！不是现在什么情况啊？秦小窗，你要想找工作呢，不要赖在我这儿，好吧？哎，那不是有个什么网，上面那么多工作，你那么有才华，分分钟找一个好工作，你都看不上是吧？也可以来我这儿啊，销售部什么都有。你要如果愿意来，我跟人事部说一声，给你出个合同。不是樊市长，我觉得我自己还是比较适合这个新闻调查工作。这也是新闻调查呀，你忙完销售可以帮帮小牛吗？哎，他们深度报道部。你那么有才华，又能写，出出稿吗？你让我帮他，我是他老领导。我现在帮他，你得有思想准备。哎呦，那我还真是不好意思了。你是我老领导，还是你领导我啊？小牛，他现在呀、啊、是外聘人员，不在编的。听听，听听啊。小秦同志啊，你还是要努力的摆正自己的位置啊！小牛，你别太过分。老牛，我现在是牛主任。老牛，哎，你就不能大大方方的尊称我一声牛主任吗？可以呀、啊，牛主任好。哎，小秦同志好啊。嗯，秦小冲的怒气和怨气在堆积。人呐、啊，一旦倒霉，再好的朋友也做鸟兽散。剩下的，是想看你倒霉的，或者是想报昔日不经意间结下仇的，比如眼前这位，他真想拂袖而去，可转念一想，他还要从牛实验身上寻找自己被陷害的线索，只得先忍下这口气。刘总，你你没摔着吧？你看我还我忘了提醒你了，这块地滑。来来，你慢点，慢点。来来来，慢点慢点，扶住。慢点，来。摔着哪没有啊？啊？哎呦，没事吧？走走走。慢点慢点。哎，你拿这个掸在你身上啊？去去晦气！是什么晦气？我好的。不是你这孩子，秦师傅。哎呦！这不是牛总吗，师傅？赶紧里边请，里边。哎，秦师傅，您这干嘛呢？给这孩子去去晦气嘛。哎，师傅，正好你也给我去去这晦气吧。哟，怎么了这是？来，我来给你去去晦气来。别没大没小的，赶紧屋里屋里屋里。哎，没事吧？我今天啊是真够倒霉的。
在清风的左右。